Sziasztok! Az izületi gyulladásoknak, fájdalmas inaknak rengeteg alap és még több kiváltó oka lehet. Testünk bármelyik területét érintheti a probléma, de a leggyakrabban a vál és a könyök izület gyullad be. Külön-külön, de akár egyszerre is. Ezen belül pedig a biceps eredése és tapadása, amely inakkal kapcsolódik a csontfelszínhez. Ezek az inak gyulladnak be, amely akut formában jelentkezik, de nagyon könnyen átmehet akár hónapokig tartó krónikus gyulladásba is. Azért ennek az izom eredésnek és tapadásnak valamint a hozzájuk tartozó izületeknek a leggyakoribb a gyulladása, mert a biceps nem csak a könyök hajlításában játszik szerepet, hanem a felkar vál izületi stabilizálásában is. Amikor pedig jön az erőltetés okozta probléma, az orvos pihentetést javasol, aztán fizikoterápiát, majd szteroid injekciót, azonnali beavatkozásként pedig, mint konzervatív terápiát kiegészítendő jegelést vagy hideg borogatást. Na hát ezekkel mire megyünk? A pihenés, az, vagyis pihentetés se nem árt, se nem használ. A fizikoterápia teljesen haszontalan. A szteroid injekció pillanatnyi fellélegzést eredményez, de a későbbiekben nagy valószínűséggel szövetroncsolódást okoz. A jegelést pedig, de még a hidegvizás borogatást is úgy felejtsétek el, mintha soha nem is hallottatok volna róla. Ugyanis ettől nem csak, hogy stagnál, de még piszkosul fel is lobbanhatnak a gyulladásos tünetek egyfajta ellenreakcióként. Na most a módszert, ami nálam mindig is működött, már kb. 30 éve kitapasztaltam. Fiatalabb koromban rengeteg szkanderoztam kocsmákban, hol pénzben, hol pedig sörökben fogadva, így rengeteget szenvedtem az említett gyulladásoktól, de csak amíg rá nem jöttem, hogy mi a megoldás. A megoldás pedig a hatásmechanizmus magyarázatával együtt a következő. Nappali teendők mellett is működik, de a leghatékonyabb alvás közben langyos vizes borogatás, akár egész éjszakára. Langyos, vizes ruhával beborogatjuk a fájdalmas területet, ezt beburkoljuk száraz törülközővel, és kész is van. Na hát ilyenkor a következő a hatásmechanizmus, ami történni fog. Mivel nagyjából testhőmérsékletű vizet használunk a borogatáshoz, nem fogja sok hatásként értékelni a szervezetünk, és így a válasz reakcióként jelentkező tüneti fellángolás is elmarad. Viszont a gyulladás szép lassan le fog húzódni, mivel a víz folyamatosan igyekszik leadni a hőt, amit a, a kezel terület folyamatosan visszapótol számára. Egyszerű termodinamika az egész. Ráadásul ez a folyamatos hő visszapótlás folyamatos, nagyon lassú párolgást eredményez, ami további hő elvonással jár, és mivel a langyos vizes ruhánk száraz törölközővel van bebugyolálva, ez a párolgás és hőleadás nagyon lassú és nagyon kíméletes. Ennél fogva pedig maradandó. Na hát ez a leghatékonyabb módszer az izületi gyulladások gyors megszüntetésére. És ahogy mondtam, a jeget azt mint ha soha nem is hallottátok volna, úgy el kell felejteni. És akkor még egy kis info, egy kis kiegészítés, mivel az ilyen jellegű panaszok leggyakrabban a statikus erőkifejtés okozta tünetekként jelentkeznek, tehát statikus erőkifejtésre jelentkeznek, dinamikus erőkifejtéssel gyógyíthatjuk leginkább, de csak nagyon kíméletes terheléssel. Az erről szóló videóm linkét pedig megtaláljátok a leírásban egy korábbi videó. Egyébként az kifejezetten a válfájdalom leküzdéséről, illetve, illetve megszüntetéséről szól. Ott a borogatás nem említem, csak a nagyon kíméletes dinamikus erőkifejtést, tehát terhelést. Úgyhogy akkor azt még nézzétek meg, és akkor úgy... Teljes lesz a kép. Köszönöm a figyelmet és jobbulást. Sziasztok!